ില്ലേ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോ കൊറച്ചൊരു അലറ ചില്ലറ രാഷ്ട്രീയം കശ്മീരേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ അല്ല അപ്പൊ അവരിപ്പോ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന പിന്നെ ൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ തന്നെയാണല്ലോ അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ വേറെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമൊക്കെ വന്ന് നല്ല സീരിയസ് ആയിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ എന്തു വരണം കൊറച്ച് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരി എന്നാ അങ്ങനെ അയാള് നമ്മളെ അങ്കിള് ആന്റി ആക്കി കളഞ്ഞത് പോട്ടെ എന്നെ അങ്കിളിന്ന് മാത്രം വിളിക്കാൻ പ്രായം തോന്നും അല്ല അതും പോട്ടെ അയാളെ കണ്ട എന്നെക്കാളും പ്രായം തോന്നുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഓ പിന്നെ ദിവസം കൂടും തോറും പ്രായം കുറഞ്ഞു വരിക നിങ്ങക്ക് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഓ വിശന്നിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണു കാണാനില്ല നീ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയാൽ ചോറൊക്കെ അറിയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വിമാനത്തിൽ കിട്ടിയ പുഴുക്കും തോലും കോലൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല കോലും തോലോ അതെപ്പോഴാ കിട്ടിയ എനിക്കതൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവര് അതിൽ തന്ന ബേക്കണ സോസേജ് എന്തൊക്കെയല്ലേ ഞാൻ അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല ആ അതോ ഞാൻ അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ഫ്രിഡ്ജും തുറന്നു നോക്കട്ടെ സ്മിതമോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്തത് ഇതെവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അരി തന്നെ കുറെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അര നാഴി കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതാ തൈര് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ട ആ മുളകും കൂടി കൂട്ടി കഴിച്ചോളൂ അയ്യോ അരി വാതിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ കളമ്പരങ്ങനാവോ അച്ഛാ അമ്മേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സുഖമായിരുന്നോ അമ്മ ഫ്ലൈറ്റിൽ വീണ്ടും വാളായോ അല്ല ഇമിഗ്രേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ താപ്പാനുകൾക്ക് വരെ ഞാൻ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന് ബിജു എന്നല്ല ബ്രെക്സിറ്റ് ബിജു ബ്രെക്സിറ്റ് ബിജു എന്നാണ് നൈജൽ പോലെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് യാത്രക്ക് സുഖമായിരുന്നു നിനക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാൻ അറിയോ ഉണക്കമീനായിരിക്കും ഏയ് അതൊന്നുമല്ല മൂന്ന് കല്യാണാലോചനകളാ മൂന്ന് കല്യാണാലോചനകളോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോലെ അച്ഛാ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിനെ കാണാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാ എന്നാലും എനിക്ക് അച്ഛനെ അമ്മേനെ എയർപോർട്ടിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അയ്യേ അച്ഛൻ എന്ത് പറയണത് ഇവിടെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരെ അതിന് ഞാൻ ബോബി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വന്നു ആ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവരെ ചെയ്തിരിക്കും ഭക്ഷണിച്ചു ുഖമായിരുന്നു അത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരായിരുന്നു 
ഗവൺമെന്റ് മുഖം വല്ലാതെ വാടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൊറേ പറഞ്ഞതാ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ വീട് മാറി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ബിജു കുറച്ച് പൈസ ചോദിച്ചപ്പോ അതെങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു നീ കാര്യം രണ്ട് വെറുതെ കിടന്ന് ചെലക്കല്ലേ അല്ല കുട്ടിച്ചോറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ മോളെ ഇത് വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാനില്ല ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വല്ല കറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് തൈരാണെന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് തന്നത് ഇത് കേടാണോ തൈരല്ല ഇത് ക്രീം ക്രീ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അച്ഛ അച്ഛന് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പാഴ്സൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് തരാം കേട്ടോ മോനെ ഇത് എന്ത് പറ്റി വരൂ താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി മുമ്പ ഇതാ അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാ ഉം ശരി ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അവൻ എന്നെ നോക്കി പരിഹസിക്കുകയോ കണാകുണ വർത്താനം പറയുകയോ റെഫറൻഡ് ഒന്ന് വാക്കുച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ചെയ്ത അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവും ആ പരിഹസിക്കുകയോ അവൻ എന്തിനാ നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നത് ഉം അമ്മയുടെ പുന്നാരം മോനുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ ഒന്നും പോട്ടെ സാരയില്ല മോബ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വരും ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാനുള്ള റെഫറൻഡം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച സാധനം ഇതാണോ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞ തോൽവിക്കാറ്റ് കറക്റ്റ് അച്ഛ അതായത് വിജയത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയ ദയനീയമായ തോൽവി റിമൈൻകാരുടെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു പരാജയം ഒന്നും അല്ലടാ അച്ഛ വെറും രണ്ട് പെർസെന്റ് ഈ കള്ളന്മാർ ജയിച്ച് അറിയാവോ രണ്ട് ശതമാനാണെങ്കിലും നാല് ശതമാനാണെങ്കിലും ജയം ജയം തന്നെയാണ് അല്ല ഈ ഈ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഗുണം അതായത് അച്ഛ അതായത് ഇനിയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ചകലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡും ബിസിനസ്സും ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കും ഉള്ള ഈ ട്രേഡും പോയി ഉടുതണിക്ക് മറുതണ്ണി ഇല്ലാതെ റോഡിലിരുന്ന ട്രംപിന്റെ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ തന്നെയായിരിക്കും നിന്റെ വിധി അച്ഛ അമ്മേ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഉക്രൈനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ക്രിമിയയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഫാർ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റും കരുവാക്കി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് റഷ്യ അമ്മാനവാടി നാശമാക്കി അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജനാധിപത്യം ക്രൂരമായി ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആണോ മോനെ നീ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ എനിക്കും അറിയാം അതായത് അച്ഛ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ ഐ എം എഫ് കോർപ്പറേറ്റ് മാഫിയ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഞങ്ങൾ കുത്തുവാളി എടുപ്പിച്ചു അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലികളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ടും ചൈനയിലോട്ടും അയച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്കും കേടി അങ്ങനെ നിരങ്ങാന്നാക്കി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഓ തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിക്കണം നിനക്കൊക്കെ തമാശയായിരിക്കും എനിക്ക് കരച്ചിലായിരുന്നു അറിയാ ഒരച്ചന് പൊന്നു പോലെ കാത്തു വെച്ചിരുന്ന പൗണ്ട് ഇനി രൂപയൊക്കെ താഴുമെന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരിക്കണേ അത്രയ്ക്കും വർഷമാണോ മോനെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് മാറ്റില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇമിഗ്രേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് അച്ഛ ഒന്നും അറിയൂ ബൾഗേരിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് റൊമേനിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരു അക്ഷരം പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കത്തില്ല പോളണ്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർമാർ പ്ലംബർമാർ പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സഹിക്കില്ല പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ നിന്റെ തറോട്ടസ് തോലോണ് മിണ്ടിയ കേട്ടല്ലോ മിണ്ടിയ എന്ത് ചെയ്യടാ
Yes. Sunita. Sunita. Yeah. Sunita, where are you? Tamil. I am from the south side. Lane. Ah, okay. Which way are you from? I am from the supermarket. Oh, okay. Eh, Sunita, where are you? Oh, okay. Eh, where are you from? Oh, yes. I'll go for a flat white. Flat? Oh, a coffee one day. Flat white coffee? No, this is the. Oh, I'm gonna. You didn't give it a coffee course with lipidilla. I didn't know you care. Would you express coffee order? Espresso? Espresso, fast passenger order, and carilla. And I'll order the Mookie will come to the list. Could you put a mouth to which South Road to Volendriam? എന്തായാലും അമ്മ ഇത്ത അവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കിലോ കണക്കിനാണ് ബ്രൂ കാപ്പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കും അത് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാപ്പിയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹായ് ഹൗ ആർ യു സർ വെരി ടു ഓർഡർ ഐ വിൽ ഡ്രിങ്ക് എ കൊക്ക ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കൊറേ നാളുകളായി എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഞാൻ വന്നപ്പോ അതെന്താ വിജു ഇവിടെ വേൾഡ് വോറിന്റെ സമയത്ത് മറ്റുമാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് പിസ അതായത് ഇറ്റലിക്കാരെ സമ്മതിക്കണം നമ്മുടെ നാടൻ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി ചില്ലി ചിക്കനും ഇച്ചിരി തക്കാളിയും ഇച്ചിരി സവോളയും അതൊക്കെ ഇട്ടാണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി പിസ്സ റെഡി എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും കൂടി ആവാലോ അല്ല അല്ല കുട്ടി ഇറ്റലിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ പിസ തിന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി ജർമ്മനി സ്പെയിൻ അന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുകിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയും മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ എന്നാൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇനിയാണ് ബ്രിട്ടൺ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ആവാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് എസ് നമ്മുടെ ടാക്സ് നമ്മുടെ റോഡുകൾ നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ ആ ജോലി ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ റെഫറൻഡത്തിന്റെ പുറകെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് പറയോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ ഇപ്പൊ വന്നു വന്ന് ബ്രക്സിറ്റ് ബിജു ബ്രക്സിറ്റ് ബിജു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാട്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ബിജുവിന്റെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിയണ്ടേ ഓ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടി ലീവ് ആണോ റിമൈൻ ആണോ വോട്ട് ചെയ്തത് ഞാനേ ഞാൻ വോട്ടേ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല വട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡസ് മേക്ക് എനിവേ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ് റൺ ബൈ വിമൻ ഫോർ വിമൻ 
അവിടെ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് കാപ്പി കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സർചാർജ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാൻ ടാക്സ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്താ പൂച്ച ഛർദിച്ചു എന്നോ എനിക്ക് കുറച്ച് ധൃതി ഉണ്ട് എന്ത് പണിയാ കാണിക്കണേ അവിടെ നമ്മുടെ രാജുവും കൂട്ടരും കൂടെ ഡാർലിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡാർലിങ്ങോ എം പി ടോണി ഡാർലിങ് പുള്ളി വലിയ റിമൈൻ പുലിയല്ലയോ ഓ വന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് തോൽവിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയാണ് അമ്മക്ക് പോയിട്ട് അന്ന് കളിക്കി കളയാം പിന്നെ നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടിനോട് പൂർണ്ണമായും വിയോജിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വിധി വെറും കുതന്ത്രങ്ങളും കുപ്രചാരങ്ങളും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് മോഹൻ തോമസിൻ്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും സോറി ക്ഷമിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ വിധി വെറും കുതന്ത്രങ്ങളും കുപ്രചാരങ്ങളും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് ആണ് കെട്ടിപ്പിടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനും ഇവിടെ ശ്രീ ടോണി ഡാർലിംഗ് എം പി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടെ സംസാ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു റജു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫെലോ റിമീനേഴ്സ് എൻ്റെ ബാക്കി വന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈംസ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സമയമാണ് അതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മാഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം താങ്കളുടെ പരിഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല താൻ ഒന്നും പറയണ്ട എവിടെ ഇരുന്നേ We really must rally our troops in order to effect a seismic change in the tectonic plates of our society and establishment. We must implement change from within in order to enforce our message of globalization whilst remaining true to the universal principles of equality, diversity and fraternity. <laughs> എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാൾ ഈ പറയണത് അല്ല അത് പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ല അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റത് അത് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അതിനാണ് ഞാൻ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചുകൂടി എത്തി ശരി തനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി താ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധികളിലേക്കും കൂടി വെളിച്ചം വീശി താ അല്ല അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലിറ്റിയുടെയും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഇടയിൽ കൂടെ ഫ്രറ്റേർണിറ്റിയുടെ ഒരു അന്തർധാര തന്നെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫേക്ക് ന്യൂസും ഭൂകമ്പവും വന്ന പിന്നെ മണ്ണാൻ കട്ട നോൺ സെൻസ് മൈ ഡാർലിംഗ് കെൻ യു പ്ലീസ് സിംപ്ലി വൈ ദ ബ്രെക്സിറ്റ് ഇവിടെ കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നാല് ഇവനൊക്കെ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഗതി ഭക്ഷണായിരിക്കണേ സർ Darling sir, yeah. you okay? Ah, sir. Bullets will kill you. Ah, one time. Oh sir. Darling sir. You, oh sir. Water. Coconut water, please. Coconut water. Where did you go? Where did you go? 
എന്താന്ന് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളി കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആഹാ കോക്കനട്ടോ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് വിളിച്ചോ ആ ശരി അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഇവിടേക്ക് പെണ്ണുകാണലൊക്കെ എന്തായി അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പെണ്ണിനെ അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് കൂട്ടി നീന്തി ഒരു നാല് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ കുട്ടിയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അധികം വർത്താനം പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നീ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അല്ല അതന്നെ അല്ല അതിനൊരു ഫോൺ വന്നു അതായത് എന്റെ വീട്ടിൽ പൂച്ച ഛർദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂച്ച ഛർദിച്ചു എന്നോ ആ നീ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രാന്താണ് മിക്കവാറും എന്റെ വെറുപ്പിക്കൽ കാരണം വീട്ടിലെ പൂച്ച വരെ ഛർദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൂച്ച ഛർദിച്ചു ഞാൻ അതൊക്കെ പോട്ടെ എടാ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിനൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ട് സ്ഥലത്തിന് ആ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എടാ ഈ വെറുതെ ഈ പെണ്ണും കണ്ട് നടന്നാൽ മതിയാ നിനക്കിവിടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചുകൂടെ നാട്ടിൽ ആ ഈനാശിന്റെ മോൻ പണ്ട വീട് കാണും എന്താ ഒരു പൊളപ്പൻ വീട് ഏഴ് ബെഡ്റൂമാ ഓരോ ബെഡ്റൂമിലും ഓരോ കക്കൂസും ഏത് മറ്റേ പൊറിഞ്ചു ആ അവൻ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ ലണ്ടനിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററല്ലേ ലണ്ടനിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററോ ആ അല്ല അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിരി ഏഴ് ഏഴ് കക്കൂസൊക്കെ അതിപ്പോ ഒരാഴ്ചയില് ഓരോ ദിവസം ഓരോ കക്കൂസി പോക്കൂടെ ഓ ആരോ വിളിക്കണ്ട ഹലോ മിസ്റ്റർ മേച്ചൽ താഴത്ത് ഹിയർ യെസ് യെസ് ഐ എം ബിജു യാങ്കോ വേർ ആർ യു യാങ്കോ വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് മൈ ബാത്റൂം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നോ 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 യു ടോൾ മീ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഫിക്സ് മൈ ബാത്റൂം സൂൺ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു മൈ ന്യൂ ഫ്ലാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് ദർ I don't want to live with my brother anymore. Please, Yango, please be quick. Mm, okay, okay. Mm. That's it, Yango. Yango is not Yango. That's why I'm going to go. That's why I'm going to go to the flat. That's why I'm going to go to the bathroom. I'm going to go to the middle. I'm not going to go to the middle. That's why I'm going to go to the middle. I'm going to go to the local original British area. I'm going to go to the middle of the middle. അതിനിവിടെ ആളെ കിട്ടണ്ടേ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇവർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് തരും എനിക്ക് ഏടാ നീ അല്ലേ നാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏഹ് പോളിൻ്റെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടണില്ല നീ ഭയങ്കര ബ്രിക്സിറ്റിൻ്റെ ആളാന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിയോ ആല പിന്നെ രാജു പിന്നെ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വെറുതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഈ വീട് മാറ്റി വലിയ വീട് മേടിച്ച് അതില് കുറച്ച് മാർബിളും തേക്ക് കിട്ടൂടെ മാർബിൾ വരിക്ക ഞാനല്ല ഷാജഹാൻ അതിന് സ്മിത മുഴപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ ഓ അച്ഛന്റെ ഒരു തിരുനാവ് അച്ഛ മാർബിൾ ഇട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹീറ്റിംഗിന്റെ പൈസ അച്ഛൻ മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മണി ഓർഡർ ഒക്കെ അയച്ചു തരാടാ നീ സാധനം എടുത്താണ് അതെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്ത എന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നാട്ടില് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത സ്കൂളുകൾ തുറന്നു അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് പനി അങ്ങോട്ട് കാത്തി പിടിച്ചോളൂ അല്ല സ്മിത പിള്ളേരുടെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ എന്തായി അവരുടെ റിപ്ലൈ വല്ലതും വന്നോ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം യൂറോപ്യൻ ഒത്തിരി ഫാമിലീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ആണ് ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്നായി അവരുടെ ഫാമിലീസും അവരുടെ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമോ ആവോ അല്ല ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നീ അല്ലേ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചത് ഇപ്പൊ കാര്യത്തിൽ അടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് യൂറോപ്യൻ കുട്ടികളിവിടെ വരണ്ട യൂറോപ്യൻ ഫാമിലീസ് ഇവിടെ വന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ്ട ആ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട ആ എനിക്കിപ്പോ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആ 
കൊള്ളാം അല്ല നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതിയാ എടാ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പിയർ പറ എനിക്ക് വേണ്ട അതെന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കീരിയും പാമ്പും പോലെ ഇങ്ങനെ തല്ലി പിടി ജീവിക്കുക എന്ന് വല്ല നേർച്ചയുണ്ട് അല്ല അത് പിന്നെ അച്ഛാ അതൊന്നും പറയണ്ട പോയി പോയി രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയം വലിച്ച് വീണ്ടും വീട്ടിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ റിമൈനും ലീവിനെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അതായത് ബ്രെക്സിറ്റുകാരന് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലംബറ വേണം റിമൈനുകാരനോ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ അത് പറയാ ഇറ ഇറ എന്തടാ അത് ഇറവരൻ ആ അത് അത് നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് അത് നല്ലതല്ല പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി സ്വന്തം പ്രശ്നമാക്കാതെ രണ്ടുപേരും നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരും നല്ലത് വരട്ടെ അപ്പൊ ചെയ്യസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാലോ ഏ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരാല്ലേ ആരെങ്കിൽ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മണി ഓർഡർ അയച്ചു തരേണ്ടി വരും അത് വേണ്ട വേണ്ട Allá en Cumbayanto y lo mejor